श्री गजानन विजय ग्रंथ अध्याय नववा श्री गणेशाय नम हे सगुण स्वरूपा रुक्मिणीवरा हे चंद्रभागा तटविहारा श्री संतवरदा शारंगधरा पतितपावना दयानिधी लहाना वचून मोठ्यांचा मोठेपणा न टिकेसाचा पतिता वीण परमेश्वराचा बोलबाला होणे नसे आम्ही आहो पतित म्हणून तुला म्हणतात पावन करता रुक्मिणीकांत हे आता विसरू नको परिस लोहाला सोने करी म्हणून त्याचे महत्व भूमीवरी ओह पोटी घे गोदावरी म्हणून म्हणती तीर्थ तिला याचा विचार करावा चित्ती आपल्या माधवा दासगणूला हात द्यावा बुडून द्यावे कोठेही असो गोविंदबुवा टाकेकर एक हरिदास होता थोर तो कराय कीर्तन गजर शेगावासी पातला तेथे शिवाचे मंदिर पुरातन होते साचार ज्याचा केला जीर्णोद्धार मोठे नामक सावकारे अलीकडच्या श्रीमंताला मंदिराचा कंटाळा मोटारी क्लब बायसिकला यांचे प्रेम भाऊ असे तैसानं मोठे सावकार श्रीमंत असून भाविक फार त्यानेच हा जीर्णोद्धार केला असे मंदिराचा म्हणून मोठ्यांचे मंदिर वधू लागले नारी नर आता पुढचा प्रकार काय झाला तो ऐका त्या मोठ्यांच्या मंदिरी उतरले टाकळीकर कथेकरी त्यांचा घोडा समोरही बांधिला होता मंदिराच्या घोडा अति द्वाड होता कोणासही मारीला था समोरून कोणी येता त्याच चावे कुत्र्यासमोर तोडी चराटे वरच्यावरी स्थिर न राहे क्षणभरी कधी कधी कांतारी त्याने जावे पळवणं खिंकाळे रात्रन दिवस वाईट खोड्या भाऊ अस आल्या होत्या मुक्काम असं श्रोते तया घोड्याच्या लोखंडाच्या साखळ्या होत्या त्याशी बांधण्या केल्या त्या या समयी राहिल्या टाकळी माझी विसरून चराटाने कसा तरी घोडा मंदिरासमोरी बांधून या कथेकरी निजले जाऊन शय्येला रात्र झाली दोन प्रहर तमे आक्रमिले अंबर दिवाभितांचे घुतकार होऊ लागले वृक्षांवरी टिटव्या टिटी शब्द करीती वाघुळे भक्षा धुंडीती पिंगे बसूनी वृक्षावरी किलबिल करू लागले सामसूम जिकडे तिकडे बंद झाली कवाडे कोठेही ना दृष्टी पडे एकही माणूस रस्त्याने ऐशा रात्र समयास श्री गजानन पुण्यपुरुष घोडा बांधल्या ठायास येथे झाले सहजगती जे जे कोणी द्वाड असती त्यांना सुधारण्याप्रती साधू पुरुष अवतार घेती ईशाज्ञेने भूमीवर औषधाचे प्रयोजन रोगा निवारण्याकारण तेवी द्वाडाचे द्वाडपण साधू संत निवारिती असो गजानन घोड्यापासी आले रात्र समयासी जाऊनी निजले अतिहर्षी चौहू पाहतो घोड्याच्या मुखे भजन चालले होते गणिगणगणात बोते या सांकेतिक भजनाते जाणण्या कोण समर्थ हो त्या सूत्ररूप भजनाचा अर्थ ऐसा वाटतो साचा गणीय शब्दाचा अर्थ मोजी हाच असे जीवात्मा म्हणजे गण तो ब्रह्माहून नाही भिन्न हे सुचवावया कारण गणात हा शब्द असे बोते हा शब्द देखा अपभ्रंश वाटे निका बाते हा शब्द ऐका तेथे असावा निसंशय बाया शब्दे करून घेतले पाहिजे मन ते हे आहे सर्वनाम शब्दाऐवजी आलेले म्हणजे मना समजे नित्य जीव हा ब्रह्मास सत्य मानू नको तया प्रत निराळ्या त्या तोची असे गिणगिण गिणात बोते कोणी गणिगण गणात बोते ऐशी आहे दोन मते या भजनाविषयी शेगावी त्याचे ना आपले प्रयोजन आपणा कथेचे कारण महाराज निजले येऊन चौ पायात घोड्याच्या वरील भजन मुखाने चालले होते आनंदाने वाटे या भजन रूप साखळीने घोडा बांधून टाकीला गोविंद बुवांच्या अंतरी धास्ती होती जबर खरी म्हणून तो वरच्यावरी उठून पाहे वारूला तो ठाण्यावरी घोडा शांत ऐसे पडता दृष्टीप्रत गोविंद बुवांच्या चित्तात अति नवल वाटले तो आपल्या मनी म्हणे हे ऐसे झाले कशाने का काही आजाराने व्याप्त झाला घोडा हा म्हणून राहिला शांत हे न काही कळो येत हा ऐसा आजपर्यंत नाही कधीच स्थिरावला हे काय आहे ते पाहया गेले तो एक माणूस दिसले चोह पायात निजलेले त्या द्वाड घोड्याच्या अति निकट येऊनी पाहू लागले निरखुनी तो दिसले कैवल्यदानी तेथे गोविंद बुआला ते म्हणाले मनात घोडा का झाला शांत हे कळले कारणासहित मजलागी येदवा समर्थांच्या सहवासे घोडा शांत झालासे जेथे कस्तुरी तेथे नसे दुर्गंधाला थारा कदा समर्थांच्या पायावरी गोविंद बुआने अत्यादरी शिर ठेविले निर्धारी अष्टभाव दाटले मुखे करू लागले स्तवन आपण खरेच गजानन विघ्नांचे करीत असा कंदन याचा प्रत्यय आज आला माझा घोडा द्वाड अति सर्वही ज्याला भीती तेथे चालत गुरुमूर्ती हरण्या त्याचा द्वाडपणा या घोड्याच्या आचाट खोडी चालता मध्येच मारी उडी क्षणक्षणा मागल्या झाडी हा दुगाणे महाराज मी गेलो होतो कंटाळून म्हणून बाजारा लागून गेलो विकाया कारण परीन कोणी घेईया फुकटही लागलो द्याया परीन कोणी तयार घ्याया त्यावरी आपण केली दया हे झाले फार बरे आम्हा कथे करायचे घोडे पाहिजे गरीबसाचे घरामाजी धनगराचे नाही वाघ कामाचा 
ऐसा झाला प्रकार घोडे झाले गरीब फार जड जीवांचा उद्धार करण्यास स्वामी अवतरले घोड्यास म्हणाले आता गड्या करू नकोस येथून खोड्या त्या येथेच रोकड्या द्याव्या अवघ्या सोडू न तू शिवाच्या समोरी याचा विचार काही करी वागत जावे बैला परी त्रास न देही कवणा ते ऐसे तसे बोलून गेले निघून दया घन कृपा कटाक्षे करू न पशूही जाने आकळीला असो श्रोते दुसरे दिवशी मळ्यात असता पुण्यराशी आले गोविंदबुवा दर्शनासी घोड्यावरी बैसून घोडा गोविंदबुवांचा शेगावसी ठाऊक साचा कोश अवघ्या खोड्यांचा भीत होते त्यासी जन तो मळ्यात आलेला पाहून लोक बोलले त्या कारण गोविंदबुवा ही घेऊन पिढा कशास येथे आला मुले बायका मळ्यात आहेत पहा वावरत तुमचा घोडा करील घात सहज लिहिलेने कवणाचा गोविंदबुवा त्यासी बदले तुमचे म्हणणे मी ऐकिले माझ्या घोड्या शहाणे केले कालरात्री समर्थानी त्याने खोड्या दिल्या टाकून झाला गोगलगाई समान आता भ्यावायचे कारण काही न उरले कोणाशी चिंचे खाली उभा केला टाके करानी घोडा भला चराटा वाचूनी राहिला उभा तो एक प्रहर भाजीपाला कोवळा घास मळ्यात होता विशेष परीनं लाविले त्यास तोंड घोड्याने एकाही पहा संतांची केवढी शक्ती पशूही आज्ञेत वागती पत्र्यात आरंभिली स्तुती गोविंदबुवानी समर्थांची अचिंत्य जगता प्रतिकृती तुझी न कोणाकळे असो खलई केवडा तव कृपे सुमार्गी वळे उणे पुढे ती ये तुझ्या खचितरत्न चिंतामणी शिरी सतत माझी आवरद हस्त ठेवा झणी ऐसी स्तुती करून गेले गोविंदबुवा निघून घोड्यास आपल्या घेऊन टाकी ग्रामाकारणे प्रत्येक दिनी शेगावी यात्रा येई नवी नवी काहीतरी धरून जीवी हेतू आपल्या श्रोते हो त्या यात्रेकरू मंडळीत बाळापूरचे दोन गृहस्थ आले काही धरुनी हेत समर्थांच्या दर्शन पथी जाता एकमेका बोलू लागले ऐसे देखा पुढल्या वारीच गांजा सुका येऊ आपण घेऊ न काकी या गांजावर समर्थांचे प्रेम फार तो आपण आणिला जर तर कृपा होईल त्यांची लोकांती बर्फी खवा आपण गांजा नेऊ बरवा गाठ दोतरा बांधून ठेवा नात्री विस्मृती होईल पुढल्या वारीस दोघे जण आले दर्शना कारण परी गेले विसरो न गांजा तो आणाव्या शिर ठेवीता पायावरी आठवण त्यानं झाली करी कि नाही आणिला बरोबरी गांजा तो आपण आता पुढच्या वारीसी दुप्पट आणू गांजासी ऐसे बोलून मानसी दर्शन घेऊन गेले हो पुढल्या वारीस तेच झाले गांजा आणण्याचे विसरले कर जोडून मात्र बसले स्मृती नसे गांजाची तई स्वामी म्हणाले भास्करासी पहा जगाची रीत कैसी गाठ मारून धोत्रासी विसरती जिन्नस आणावया जातीने आहेत ब्राह्मण तेच आपले भाषण करीती आपण होऊन खोटे पहा सर्वांशी ब्राह्मणाचे भाषण कदा नसावे अप्रमाण या तत्वा लागून न जाणती चांडाळते द्विजय निजधर्म सोडीला आचार विचार सांडीला यामुळे श्रेष्ठत्वाला ते मुकले सांप्रत बेटे मनी नवस करीती आणि हात हलवी तेथे येती अशाने का पूर्ण होती त्यांच्या मनीचे मनोरथ बोलण्यात पाहिजे मेळ चित्त असावे निर्मळ तरीच तो घन निळ कृपा करीतो भास्करा हे शब्द त्या दोघांसी अती लागले मानसी पाहू लागले एकमेकांसी कुतुहल दृष्टीने पहा केवढे आगाध ज्ञान आहे यांचे परिपूर्ण हा जगतचक्षू गजानन सूर्यापरीच असे हो आपण नवस केला म्हणी तो जाणीला समर्थानी आता येऊ घेऊनही चला गांजा गावातून ऐसा विचार करून उठले गावा जाऊ लागले गांजा आणावया भले तई महाराज बदले त्या आता शेळ्याकडी प्रत का उगा आणि ताऊत सार नाही किम पियात मी न हपापलो गांजाला आता आणण्या गांजा प्रत नका जाऊ पेठेत मेळ हमेशा बोलण्यात ठेवा तुम्ही आपुल्या लबाडाचे न हे तू पुरती ही खूण गाठ बांधा चित्ती तुमचे काम झाल्यावरती मर्जी असल्या गांजा आणा पुढील आठवड्यात तुमचे काम होईल जा अत्युत्तम परिकदा न चुकावं नेम पाच वाऱ्या येथील करा काकी हा येथे स्थिर आहे मृडानिपती कर्पूर गौर ज्याच्या कृपेने कुबेर जगी झाला धनपती जा नमस्कार तसे करा गांजा आणावया न विसरा परमार्थात खोटे जरा बोलू नये मानवांनी ऐसा उपदेश ऐकून महाराजांशी वंदून घेतले शिवाचे दर्शन आणि गेले बाळापुरा पुढील आठवड्या माझी भले काम त्यांचे फत्ते झाले तेही गांजा घेऊन आले शेगावात वारीला त्या बाळापूरची दुसरी कथा तुम्ही ऐका श्रोते आता बाळकृष्ण नामे होता बाळापुरात रामदासी कांता त्याची पुतळाबाई परम भाविक होती पाही दरवर्षी वारीस जाई पायी सज्जन गडाते पती पत्नीचा विचार एक पौष मासे निघती देख ओझ्यासाठी घोडे एक घेऊन या बरोबरी कुबडी कंथा दास बोध सवे हे सामान अतिशुद्ध साधुत्वाचा नव्हता मद तयासेकी चढलेला मार्गी चालता ग्रामांतरी प्रत्येक झोळी फिरवी खरी त्या झोळीच्या भिक्षेवरी नैवेद्य करी रामाला पौषवद्यात बाळापूर सोडी नवमीला साचार 
कांताचे बरोबर पुतळा बेना म्हणजेचे बाळकृष्ण बुवा हाती चंदनाच्या चिपळ्या असती पुतळाबाई करी साथी झांजाती घेऊन रघुपतीचा नाम गजर करी पंथाने निरंतर शेगाव खामगाव मेहकर देऊळगाव राजा पुढे आनंदी स्वामी जालनापुरी वंदुनिया जांबनगरी जाय तेथे मात्र करी तीन दिवस मुक्काम काकी ते ठिकाण समर्थांचे जन्मस्थान पुढे दिवऱ्यास येऊन वंदन करी गोदेला पुढे बीड आंबे जोगाईचे मोहरी बैलेश्वर स्वामींचे पट्टशिष्य समर्थांचे डोमगावी कल्याण नरसिंगपूर पंढरपूर नातेपोते शिंगणापूर वाई आणि सातार असे जे गडाच्या पायथ्याशी मागवद्य प्रतिपदेला तो येऊन पोहोचे बला श्री सज्जन गडाला नवमीच्या त्या उत्सवासी यथाशक्तीप्रमाणे ब्राह्मण भोजन करावे त्याने श्री स्वामी समर्थाकारणे खरा खराच रामदासी ऐसे रामदासी आता होणे कठीण सर्वथा दास नवमीचा उत्सव होता परत जाई त्याच मार्गे ऐसा क्रम चालला बहुत दिवस त्याचा भला साठ वर्षे देहाला गेली त्याच्या उलटून माघभद्य द्वादशी स सोडून सज्जन गडास निघावे परत जावे असं त्याने आपल्या बाळापुरा असो वद्य एकादशीसी बसला समर्थ समाधीपाशी आले दुःखाश्रू लोचनासी शब्द न त्यासी बोलवे हे रामदास स्वामी समर्था हे गुरुराया पुण्यवंता माझे शरीर थकले आता वारीनं पायी होईल जरी बसून वाहनाते येऊ सज्जन गडाते तरी तेही कठीण दिसते मजलागी दयाळा नेम चालला आजवर आता पडू पाहे अंतर परमाथाचे शरीर निकोपाधी पाहिजे तरी सर्व घडे काही हे रामदासा माझे आई हे म्हणण्याची जरूर नाही आपण सर्व जाणत असा ऐशी प्रार्थना करून निजला शय्ये जाऊन तो प्रभात काळी पडले स्वप्न बाळकृष्ण बुवाला स्वप्नी म्हणाले रामदास ऐसा न होई हाताश नको येऊ येथून खास या सज्जन गडाते माझी कृपा तुझ्यावरी माझा उत्सव बाळापुरी करावा तू आपल्या घरी येईन मी नवमीला तुला द्या या दर्शन हे मानी प्रमाण वचन आपल्या शक्तीस पाहून परमार्थ तो आचरावा ऐसे स्वप्न पाहिले बाळकृष्ण आनंदले कांतेस परत आले बाळापुरास आपल्या घरी पुढे श्रोते दुसरे वर्षी काय झाले माघमासी त्या बाळापुरासी त्या तावधारा माघवद्य प्रतिपदेस समर्थांच्या उत्सवास आरंभ बाळापुरास बाळकृष्णांनी घरी केला दासबोधाचे वाचन रात्रीस हरी कीर्तन दोन प्रहरी ब्राह्मण भोजन धुपारती असत मानाला बाळकृष्णाच्या मनात विचार हाची घोडत पाहू कसे येतात स्वामी समर्थ नवमीसी बाळकृष्णाच्या वचनाने केली गावकऱ्यांनी आपापसात वर्गणी उत्सवास सहाय्य करावया ऐसा थाट बाळापुरा नव दिवस झाला खरा नवे दिवशी दोन प्रहरा अघटीत आले घडून श्री गजानन साक्षात्कारी श्रोते तया बाळापुरी उभे राहिले दोन प्रहरी नवमी तिथी लक्षून बाळकृष्णाच्या द्वारात रामाभिषेक चालला आत लोक झाले विस्मित गजाननासी पाहून या म्हणू लागले बुवासी उठाव उठाव वेगेसी तुमच्या दास नवमीसी द्वारी पातले गजानन त्यावरी बुवा म्हणाले गजानन आले बरे झाले त्याही संताचे लागले पाय माझ्या घरासी परे आजच्या दिनीसाची मी वाट पाहतो समर्थांची त्या सज्जनगड निवासियाची आतुर होऊन ये ठाया त्यांचा मसी करार आहे मी नवमीला येईन पाहे ती वाणी असत्य नव्हे ऐसा माझा भरोसा इकडे स्वामी गजानन द्वारी उभे राहून जय जय रघुवीर म्हणून श्लोक बोलू लागले अहिल्या शिळा राघवे मुक्त केली पदी लागता दिव्य होऊन गेली अशी वाणी ऐकत उठली स्वारी बाळकृष्णाची पाहती जो यौन द्वारी तो गजाननांची नग्न स्वारी अजनुभाऊ साजिरी उभी निजानंदामध्ये करण्या गेला नमस्कार तो रामदास दिसले साचार हाती कुबडी जटाभार रुळत होता पाठीवरी भाली त्रिपुंड्र उभासाचा होता गोपी चंदनाचा नेसलेल्या लंगोटीचा रंग होता हिरमोजी ऐसे रूप पाहिले बाळकृष्ण भरते आले प्रेमाचे ते श्रोते भले नैनी संचले आनंदाश्रू तो सवेस दिसती गजानन त्याच्या नेत्रांकारण कुबडी लंगोटी काहीच न त्रिपुंड शिरीचा जटाभर पुन्हा त्याने हाताश व्हावे तो रामदास स्वामी दिसावे पुन्हा जो निरखून पावे तो मागुती गजानन ऐसी स्थिती झाली खरी सिनेमाच्या खेळापरी घोटाळसे अंतरी कोडे काहीच उंगे ना मग म्हणाले गजानन रामदासासी प्रेमे करून नको गांगरू देऊ मन तुझा समर्थ मीच असे मागे बाप्पा गडावरी माझीच वस्ती होती खरी आता शेगावा भितरी राहिलो येऊ न म्हणत तुला सज्जनगडी दिले वचन की दास नवमी सेईन मी बाळापुरा लागून याचे स्मरण आहे का त्या वचनाची पूर्तता करण्यास येथे आलो आता दे सोडून अवघी चिंता मीच आहे रामदास शरीरूपी वस्त्रास तू किंमत देतोस आणि आत्म्याला विसरतोस याला काय म्हणावे श्लोक आहे गीते ठाई वासांसी जीर्णाने तो पाही ऐसा मुळीनं भ्रमिष्ट होई चाल पाठी बसवी मला बाळकृष्णाचा धरून आहात गजानन आले घरात एका मोठ्या पाटीस्थित स्वामी गजानन जाहले 
बाळापुरी पुकार झाली गजानन आल्याची ती बली मंडई धावू लागली दर्शन घ्या या पायांचे रामदासी अवघ्या दिवसभर करीत राहिला विचार शेवटी रात्र होता तीन प्रहर स्वप्न पडले बाळकृष्ण अरे गजानन माझीच मूर्ती हल्ली तुमच्या वराड प्रांती संशय मुळी ना धरी चित्ती तो धरिता बुडशील मी तोच समजून करी गजाननाचे पूजन गीतेचे हे आहे वचन संशयात्मा विनशती ऐसे स्वप्न पडल्यावरी बाळकृष्ण तोशला भारी मस्तक ठेविले आत्यादरी गजाननाचे पायावर महाराज आपुली लिहिला मी ना समर्थ जाणण्याला तो घोटाळा उकलीला तुम्ही स्वप्न देऊन नवमी माझी सांग झाली न्यूनता काही न उरली अर्भकावरी कृपा केली त्याने धन्य झालो मी आता काही दिवस राहा या बाळापुरास हीच आहे मनी अस ती पूर्ण करा हो महाराज म्हणाले त्यावर ऐका माझा विचार काही दिवस गेल्यावर येईन मी बाळापुरा भोजन तर निघून गेले स्वामी शेगावासी भले रस्त्याने न कोणा दिसले क्षणात पोचले शेगावी स्वस्ती श्री दासगुणू विरचित श्री गजानन विजय नामे ग्रंथ सुखद हो भाविकां प्रत हेच इच्छी दासगुणू शुभम भवतु श्रीहरारपणमस्तु इति श्री गजानन विजय ग्रंथस्य नवमोध्याय समाप्त समर्थ सद्गुरु श्री गजानन महाराज की